点热水就好了。哎呀，惹点舒服就跟买台车嘛。你看你嫉妒的这抽抽。滚！哎呀，我这开玩笑的，你得多喝水，多休息。我能回家休息吗？行，我大发慈悲，回家。回来啊。啊！行，我一碗水端平，你也回家。哦，回家谈恋爱呢。哎，心态好也不行。愁啊愁啊愁，愁了少年头。田野，田野。要耳了吗？啊，找到了，在这儿呢。我我我帮你收拾呢，不知道怎么着睡着了，不好意思。没事没事，我一会儿自己收拾。事儿一直想问你，那你跟赵丽玲分了？猜到了，怎么回事呢？他想结婚，我觉得太快了。不说那个，这么大岁数，别这么任性。你就是对爱情呢想的太理想化了啊！那现在找一知根知底的，啊，对你好的就行了。回家有人打把手，做个饭，吃了饭了能牵着手出去散个步。冬天啊，天冷能帮你暖个被窝，也就行了。你找了这么一个大姑娘，就总结出这么点觉悟啊？原来你找了一个保姆，还有一个热水袋。我要是王小米，我得气死。不是，那我得总结出什么觉悟？你现在也是人生的第二春了啊，怎么着也得重温一点浪漫和激情了吧？你现在有吗？呀，他知道对着我不好意思了，你过得好就行。啊，我先走了，我们在这儿共处一室，在你们房间算什么呀？你自己说着。
跑出来找你，那我在家干嘛？我和他们打吗？那那田野本来就看不上我，那多丢人啊！那我问你，你想离婚吗？不想。那既然你不想离婚，幸福就得自己争取啊！你得拿出你女主人的姿态来啊！你别忘了，你现在才是明媒正娶、法律上认可的马夫人。他们俩虽然有孩子，但都是过去式了。你得宣告你的主权，明白吗？看来今天。我必须让这个姓马的瞧瞧，你王小米不是好欺负的，我得让这对奸夫淫妇吃不了兜着走。而且你现在如果不防微杜鹃的话，如果等到有一天他们骑到你脖子上拉屎的时候，你连哭都来不及呢。我告诉你，我等了一天，等了很久了，等着。瞧你这没出息的样，你是正室，你得拿出点正式范儿来，你知道吗？老韩，来上这儿。哎，马老师，怎么回事儿、啊、呀？你那钱借躲哪了？哼！哎呀，小明，你千万别误会，我打你电话你也不……哎，你别拉他，我俩现在是王小米的代理律师，他有权利保持沉默。对，小米，说吧，打什么？好啊。砸什么东西啊？家里来收保护费的。哦，对，前妻让我出来，人呢？人呢？怎么可能在这儿啊？对，我就说嘛，怎么可能在这儿呢？这是你跟小米家，他来这干嘛呀？千万别误会，他就是来拿钥匙。什么钥匙啊？他让我们帮他保管一下他的备用钥匙。什么备用钥匙？真砸呀？啊，对不起啊。哥们，杯子可贵着呢啊，赔不赔啊？那个，那个，我我扫扫扫了扫了。哎，马老师啊，你前妻的钥匙为什么会在你这儿啊？前妻把钥匙放前夫这保管，您觉得合适吗？嗯，真的是清白的，你还能不相信我吗？我就一个问题，问，为什么我回来的时候你俩从卧室里面出来了？就是啊，前妻跟前夫待哪不好，非要待卧室。真的什么事儿都没有，他就是看咱家太乱了，他忍不住。忍不住干嘛呀？收拾呀！不是，离了婚了他还帮你打扫啊？舍不得你呗？他有洁癖。客人来了不应该在客厅待着吗？那钥匙在卧室的床头柜放着呢，我来不及回来就让他过来拿来了。哎，你等会儿，他自己来拿，那就是说他在你家那会儿，您还不在家啊？那他怎么进来的？咱家门口那垫子下边有一把备用钥匙，你不知道吗？我都不知道这事儿，你从来都没跟我说过。每次我回来，我没拿钥匙，我都在门口等你。我说过吧？姓马的你，你太过分了吧你！你知道就你今天这行为，被王小米他妈知道了会什么下场吗？我现在就给你丈母娘打电话，你信不信？嗯、就这么点事儿，别弄得人尽皆知，是吧？就你那前妻，在你们家小区底下开美容院，我们小米说你什么了吗？你就这么回报他呀？嗯，他要来开，又不是我让他，我也没法拦着呀。那你别搭理他不就行了？没理他，马老师，你娶了小米占多大便宜，对不对？啊，你说你,你珍惜点吧你。我知道，占了大便宜了，我当然珍惜啊。眼红吗？二位娘家人，我知道你们是为小米好啊，我打心眼里感谢你们呀。嗯，还没吃晚饭吧？请我吃饭，请。不用。对，这种小恩小惠，收买不了我们啊。嗯。你饿了吗？饿了。那咱俩吃去。好。哎，王小米。王小米这个重色轻友的家伙，行了，你饿不饿？我饿呀。走吧，那那等等会儿，等会儿，等会儿。去。你不喝就不是给我面子，我跟你说啊。来来，坐吧，来，来，不能干了，不能干了。行了，不许再喝了。不行，马老师，我还得再敬你一杯。
，你一定得对我们小米好。对，你不对他好，我俩可不答应。哎，哥，我们家小米从小就没爹。哎呀，以后你，我就是爹，有什么事跟我说。来来,来,来，喝多了吧你？来了来了，喝酒喝酒喝酒喝酒。行了，二位娘家人是我错了啊！我这让我们家小米难受了，是我的错啊！那不管什么原因，都是我的错，说得好、啊。不行，光说不行，得看你怎么做。那你说，呃，下次你前妻要再到你家来的时候，你怎么办？除了说孩子的事儿，一律不见。说得好，这才对呢。对。一场，会不会叛逆？啊！哎，你傻呀！人的感情就那么多，对别人不无情，那还能给你算什么呀？来吧，哥，我录下来啊，以后当证据。哎，哎，儿，我保证这一辈子就爱我们家小米一个人，无论富贵还是贫贱，也不管健康还是疾病，一辈子就爱他一个。我愿意。像像评论现场那个，对呀、啊，你们俩什么时候办婚礼啊？啊，这这小米，怪麻烦您算了。啊，这怎么能算呀？这一辈子就一次的事情，你俩要嫌麻烦的话，我跟老韩呀，我们给你们打理。没错，我跟你说啊，身为娘家人，这不结婚就不行。我跟你说，必须提高日程。不是，那结婚这事儿，首先得双方家长。那不管我妈还是你，干嘛？哎，不说这事儿。来，马老师。来来来来来，咱咱不担心啊。干了啊。只只要你对我们小米好，妈那边的事儿交给我了，我给你解决了，怎么样？我妈，问他妈，你可以。嗯，不不不，他妈，他妈那边，他妈是我姐们儿，我有办法对付他。来来来来来，咱们干了。好的，大姨妈。来，干了啊。你打算是用埋呀、啊，还是用烧啊，还是拿车撞、啊？你姐姐，嗯，我刚才喝多了，你怎么不喝了？让他俩喝吧，好不好？哎，啊，干嘛？大家，大家，哎哎哎哎呀，陈陈子，陈子，啊。本本上也没写我名儿，怎么是我家呢？你改呀、啊，对吧？你嫁给你们那房东老太太，然后把你名儿写上，不就变成你们家了吗？我一半的工资都用来交这房租了，可是凭什么呀？这不是我家呀，你知道吗？这房子，我刚住进来的时候，墙皮都脱了。这些都是我自己一点一点贴的墙纸。你过来，啊，过来，你看啊，这些缝啊，哪儿哪儿，开始脏的不行了。现在干净吧？这都是我自己拿牙刷，拿牙刷一点一点一点一点刷的。所以说，你这也。最贤惠了，还有，还有这灯，你看这灯了没有？它每次灭了的时候，都是我自己换的。你说我在家，我妈哪让我做过这些？可是我这么拾掇，这房子也没有用啊！这也不是我家呀。北京这么大，这么多人，这么多房子，这么多灯，就没有一盏是为我亮的。不管我多晚回来，也没有人等我。有啊，老板，我跟你说，宠物店的灯全部都都为你亮着的，还有啊，小猫、小狗，都等着你呢，对不对？你就别骗人了。那些猫狗哪是等我呀？他们都是等我喂他们呢，根本就没人等我，知道？我知道，没人等我。别别哭了啊！别哭了，不没人等你吗？嗯
，哎，也没人等我呀，对不对？所以，为了咱们俩人都没有人等。再喝一个，怎么样？老韩啊，你说我这么下去，我什么时候才能买到自己的房子呀？我什么时候才能把我妈接过来住啊？我好想我妈，我好想我妈，你知道吗？我好想我妈。你看，你该走了啊，有我了，有我在啊，有我在，对吧？你放开我，你放开我，你放开我，我我最讨厌你了，你知道吗？哼，你不就开个破宠物店吗？有什么了不起的？我不就在你那打个工吗？我跟你说，哪天我生气了，我就不干了。你就真的找不来我这么好的员工，真的。对对啊，来来。我们抱抱抱抱抱抱抱，哎哎哎哎哎，不哭了不哭了，也也该肿了啊，肿了。嗯，你怎么在我家呀？你怎么在这儿？废话。这我家好吗？啊，那个，那什么，昨儿你不喝多了，然后我就给你送到这儿来。那送完你倒是走啊！你在我家睡什么呀？不是，不是那个，咱俩昨晚上不会发生什么了？嗯。没事，你看我穿的那么整齐，我还穿着袜子呢。<笑>你居然敢穿你这臭袜在我床上睡觉，滚蛋！你给我，你还有功夫纠结这个你？哎呀，我头好痛啊，我什么都不记得了。到底发生什么了？我就说你们女孩子家家喝什么酒？你这喝出了事儿，你找谁哭去？你这是得了便宜还卖乖是吗？哎哎哎哎哎！我跟你说，你老实给我交代，你昨晚到底对我做什么？我真真忘了，你装没装监控？你看一下。我又不变态，我装什么监控啊？嗯。你家装了是吧？韩金龙，我真为那些去过你家的女孩感到不值。那个卫生间在哪儿啊？你怎么这么恶心啊？你好变态啊！你个混蛋！一大早说翻什么相册啊？啊，这不马上六一了吗？大家都在朋友圈晒童年呢，我也找着童年照晒晒。你拿那手机自拍一张就是童年，你以为你多大？不一样。哎，你看，我妈那时候年轻吧？你爸也年轻呢。你保养太差了，跟我妈差远了啊！哎，不过我觉得呀，我妈现在也不比那王小米差。哎，这话别乱说啊！那王小敏出去买早餐，马上就回来。我在我自己家看我自己照片，他管得着吗？哎，爸，你过来，记得吗？嗯，对，那年我们去香山时候找的啊。嗯，二零零八年，马丽八岁，真怀念那个时候，就咱们仨。玛瑙还没出生呢，哎呀，都没人跟我争宠。多大呀？开始怀旧啊！再说了，这玛瑙一直上学，在奶奶家住着啊，也没跟你争宠啊。螳螂捕蝉，还原在后啊！谁知道半路杀出个王小米来？她是媳妇儿，你是闺女，能一样吗？啊，是不一样。以前吧，咱们家我是老大，你跟我妈都得听我的。现在呢，你是不是全都听王小米的？我听王小米的，王小米听你的呀，你还是在食物链的最上头啊！你别给我装可怜啊！哎爸，你有没有想过一个问题？如果王小米哪天想要个孩子，等你们这孩子长大以后长成跟我这么大，你是不是也老了？你还能有力气陪他爬山吗？真是我亲闺女，不爱听什么你就爱说什么。哎，你是不爱听孩子这句，还是不爱听你老了这句？我重给你说一遍吧。你说呢？就你这么天天虐待我啊！明年我就没力气陪你爬山
。我直接见巴巴山，我躺那儿得了。别呀，吃早饭了。豆浆油条，来，弟弟，又是豆浆油条，我不爱吃这个。那你想吃什么，我给你买。你管不着，我跟我爸一会儿去我妈那吃。你自个儿穿上衣服，赶紧去。你不跟我去啊？我说你去，我又没说我也去。啊。你爱吃什么吃什么吧，啊，我上班去。豆浆，豆浆，豆浆，你不喝啊？啊？你踏实实在家吃了多好啊！人家都不理你，成心了。不就吃个早餐吗？他王小米这么小心眼儿啊！欢迎。别真应了我那句话，我扒我山树去了，气我。你们俩昨天可真够可以的啊！不是说好了去替我报仇的吗？啊，被他一顿饭就给收买了。还有你啊，老韩，什么情况？勾肩搭背，称兄道弟，一伙一个老马，什么意思啊？你们两人一直这么不坚定，谁敢跟你们一伙一伙？哎，你得失语症了啊！竟然没有反驳我，你没洗头啊？都打绺了，真恶心！不是这这发胶。哎，小芳，想什么呢？哎，中午想吃什么呀？虽然昨天呢有点不太靠谱，但是呢你们精神可嘉，我非常感动，所以我决定中午请你们吃大餐。我,我昨天晚上没睡好，我没胃口。啊，那那那什么，我我我也不去了，我我减肥哈。啊。你俩竟然有点反常啊！这有便宜不占，可不是你俩的弱。那小米啊，什么？三零幺那个王大妈要两袋猫粮，你你给送一下呗。这是要制作我的节奏啊！哦，行，我明白了。啊，快去快去快去啊！快去。好吧。那个，要不然我就不回来了吧。说了吧，你有病啊！这是光彩的事儿吗？这不也也没什么，不就是睡睡了一会儿吗？韩金龙，我告诉你，你要是敢乱说半个字的话，我一把火点了这店，你信吗？你你点了，你不也失业了吗？你。
faster. Faster. All the time. 嗯。小祖宗，晚上吃炸酱面行吗？小祖宗就吃这个呀，这待遇呀，就是会成功还能吃俩鸡蛋呢，好吗？那你想吃什么？我想吃天福号那酱猪蹄儿。哎，那个超市那家川贝菜好久没吃了。你就想想吧。啊。哎呀，世上只有妈妈好，没妈的孩子，我像根草啊！我别哭，宝，自个儿拿钱下去买去。那不行，我还写作文呢。我这灵感一上来吧，你一把我打断，我就写不出来了，负责呀。那你什么意思？啊？你去帮我买呗。就累死你爹啊！哎，马老师，看着炉子啊！你能顺趟去我妈店里一趟吗？我虽然听来他那儿了，不能。你就这么不乐意见我妈呀？剧内剧中这样啊？王小米，玉姑有数啊！哎呀。没事儿，我自己。这活你能干得了？给我吧，给我吧。要不找个人帮你。手套给你。不用，拿你这个不用。你怎么来了？嗯，这丽丽让我帮她拿一下她那随身听，搁放这儿。哦，对，在这儿，在楼上呢，我一会儿拿给你。那么就吃这个。我一个人吃这方便。哎，我那买的有肘子，还有拌菜，啊，那袋里。你吃饭了吗？没呢。行，开灯试试吧。妈说这老马也真是，我就让他帮我取个东西，跟前妻聊这么久，饭都顾不上做。哎，我问你，今儿几号了？五号啊？怎么了？怪不得，今儿我爸我妈结婚纪念日，估计这俩人特别的感慨。往家里买啤酒了，嗯，没人管了是吧？没事，字太多了。走，我赶紧吃点。
还是想不明白。你说你这图什么？这就是你想要的生活？不是，现在肯定不是，但总有一天我会过上自己想要的生活。其实离婚这一年多来发生那么多事儿，比过去十年加起来的还多。也不是坏事，我不希望自己的人生一成不变。行啊，甭管怎么变，我是希望你能好啊，能过上你想要的生活。什么时候都还是漂漂亮亮的，等别人羡慕着。你现在不就过上想要的生活了吗？没有，也不是你那个。不用遮遮掩掩了，我都听玛丽说了，说你现在过得可轻松了。啊，没人管着了。哎、其实，你过得好，我也开心。毕竟当初离婚是我提出来的，你能过得好了，我也就安心了。嗯、但是。我还是要跟你说一句啊，爱情呢，总有一天会变成左手或右手。等你们有了那一天，你不要再轻易放手了你快回去吧。是，我赶紧回去吧。哎，玛丽，小祖宗，啊，等着我给弄饭。哎呀，那我把他的东西都给吃了。没有，没有，没有，不是，不是，不是给他买，吃吧。<笑>那什么，反正现在也近，这儿有什么需要帮忙的，只管吱声。夫妻一场嘛，我这也没什么大本事，但是只要你言语一声。啊，我没有站旁边看的道理啊！你能这么说，我特别开心，说明当年我没有爱错人。也谢谢你今天陪我吃饭。啊，今儿什么日子？你还记着呢？你也记得。别做了，我回家吃。去哪儿啊？那同学过生日，请我吃饭唱歌去。我这儿弄了半天，都准备好了，你出去吃去不行啊？你那饭是给我做的，你给王小米做的。再说我那酱肉片饭菜呢？怎么两手空空就回来了呀？那大晚上画成这样，参加什么聚会去？都这样。行行，赶紧把脸给我洗了。不是，带着你。
啊，出什么事儿了又？就是爱你。好感动啊啊！干嘛了？又闹什么幺蛾子？不让你出去，你这砸什么呢？没没没砸什么，没没事儿。怎么一股酒味儿啊？你喝酒了？啊？你要造反啊你啊！我说玛丽啊，平时不着调也就罢了，烟酒可是原则性问题啊。这样你还想考艺术院校？还没上就学坏了。大明儿起给我上补习班去，数理化挨个儿补，让你不学好。我看要造反的是你，不是我吧？我还是不你亲闺女，你看看你对王小米什么态度，对我什么态度？人家饿里屁颠屁颠去煮面，我吃泡面的时候你怎么没管我呀？人家顶多就娶个媳妇忘了娘了，您这倒好，娶了王小米把谁都忘了。你多久没去看奶奶了？玛瑙多久没接回来住了？你眼睛里除了王小米还有谁呀、啊？我知道你嫌我碍事儿，明天我就去法院把监护权改一下。从明天开始我就跟着我妈过，你看行吗？你少转移话题啊，把枪口对准我了。现在说的你喝酒的事儿。我是你爸，我不管你能行吗？不管你成什么了，不是你什么所有坏事都赖在我头上是吗？这屋里就我一个人喝酒啊，你就不问问是不是王小米的呢？酒在你房子里，你往谁身上栽赃啊？再说了，你未成年，你喝酒你，门给我开开，开开，踹门了啊！你喊，越来越不像话了。老高，老高，那酒真是我，我上班跟小东出去玩，那酒没喝完我就给拎回来。你放他们干嘛？我我怕你看见以后你能说我。这找事儿有冤枉害啊！哎呀，你别生气了，我错了。算了，反正他皮实，冤枉我就救不了。皮实。